హాయ్ వేవర్స్ వెల్కమ్ టు ఎవర్స్ మీడియా నేను మహేష్ ఈరోజు మన ఈ వీడియోలో ఎన్ఐసి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వర్సెస్ జిఐఈటి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ రెండు ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ గురించి డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం కాలేజ్ ఫుల్ నేమ్ ఏంటి ఎంసెట్ కోడ్ ఏంటి ఏ ఇల్లు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అటానమసా కాదా నాకే ఉందా లేదా ఎన్బీఏ పరిస్థితి ఏంటి ఏమేం బ్రాంచెస్ ఉంటాయి ఎన్ని సీట్స్ ఉంటాయి ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి కాలేజ్ ఫీ ఎంత మేనేజ్మెంట్ కోటా ఫీ ఎంత బస్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయా లేదా హాస్టల్ పరిస్థితి ఏంటి ఓవరాల్ గా కాలేజ్ జాయిన్ అవ్వచ్చా జాయిన్ అవ్వకూడదా కట్ ఆఫ్ ర్యాంక్స్ ఏంటి ఇలా డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం ఇలాంటి అప్డేట్స్ ఏవి కూడా మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఇలాంటి అప్డేట్స్ ఏవి కూడా మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు అదేవిధంగా ఎలాంటి డౌట్స్ అయినా సరే కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే ఎన్ఈసి నర్సరావుపేట ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ సో ఈ కాలేజ్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఈ కాలేజ్ ఎంసెట్ కోడ్ ఎన్ఎస్పిఇ ఈ కాలేజ్ అటానమస్ ఉంది ఎన్బిఏ ఉంది న్యాక్ ఏ ప్లస్ కూడా ఉంది అప్రూవ్డ్ బై ఏఐసిటి అఫిలియేటెడ్ టు జేఎన్టియు కాకినాడ అలాగే కాలేజ్ లొకేషన్ కోటప్పకొండ రోడ్ నర్సరావుపేట గుంటూరు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫైవ్ ల్యాక్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ సిక్స్ నాట్ వన్ కాలేజ్ పిన్ కోడ్ ఇక గైడ్ ఫుల్ నేమ్ వచ్చరికి గోదావరి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈ కాలేజ్ కూడా నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు కాలేజ్ ఎంసెట్ కోడ్ జిఐఈఆర్ అటానమస్ ఉంది నాక్ ఏ ప్లస్ అక్కడేషన్ ఉంది ఎన్బిఏ అక్కడేషన్ ఉంది అప్పుడు బై ఏఐసిటీ పర్మనెంట్లీ అఫిలియేటెడ్ టు జేఎన్టీ కాకినాడ కాలేజ్ లొకేషన్ ఎన్హెచ్ సిక్స్టీన్ చైతన్య నాలెడ్జ్ సిటీ రాజమండ్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫైవ్ ల్యాక్ థర్టీ త్రీ థౌజండ్ టూ నైంటీ సిక్స్ కాలేజ్ పిన్ కోడ్ ఇక బీటెక్ ఏమేమి బ్రాంచెస్ ఉంటాయి అంటే ఎన్ఈసిలో కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ టూ ఫార్టీ సీట్స్ ఉంటాయి ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ టూ ఫార్టీ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ వన్ ట్వంటీ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ వన్ ట్వంటీ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వన్ ట్వంటీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ సిక్స్టీ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ విత్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సిక్స్టీ టోటల్ గా సెవెన్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి సెవెన్ బ్రాంచెస్ కాను నైన్ సిక్స్టీ సీట్స్ ఉంటాయి ఇందులో నైన్ సిక్స్టీ సీట్స్ లో సెవెంటీ పర్సెంట్ త్రూ ఎంసెట్ థర్టీ పర్సెంట్ త్రూ మేనేజ్మెంట్ కోట కింద ఉంటాయి ఇక గోదావరి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఏమేం బ్రాంచెస్ అవైలబుల్ గా ఉంటాయి బీటెక్ కింద అంటే ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ థర్టీ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ సిక్స్టీ సిఎస్సి వన్ ఎయిటీ సిఎస్సి విత్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ వన్ ట్వంటీ సిఎస్సి విత్ సైబర్ సెక్యూరిటీ సిక్స్టీ సిఎస్సి విత్ డేటా సైన్స్ సిక్స్టీ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ వన్ ట్వంటీ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ వన్ ఎయిటీ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ వన్ ట్వంటీ మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్ సిక్స్టీ పెట్రోలియం ఇంజనీరింగ్ థర్టీ టోటల్ గా మనకి ఈ కాలేజ్ లో లెవెన్ బ్రాంచెస్ అవైలబుల్ గా ఉంటాయి సో ఈ లెవెన్ బ్రాంచెస్ వచ్చేసరికి వన్ థౌజండ్ ట్వంటీ సీట్స్ అనేవి అవైలబుల్ గా ఉంటాయి సేమ్ ఇందులో కూడా సెవెంటీ పర్సెంట్ ఏమో త్రూ ఎంసెట్ అదేవిధంగా థర్టీ పర్సెంట్ ఏమో త్రూ మేనేజ్మెంట్ కోట ఉంటాయి అనమాట ఇక కాలేజ్ ఫీ విషయానికి వద్దాం బీటెక్ కింద బీటెక్ కింద ఎన్ఈసి కాలేజ్ ఫీ విషయానికి వస్తే సిక్స్టీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఓకేనా అలాగే గైట్ లో కాలేజ్ ఫీ విషయానికి వస్తే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సో ఇప్పటి వరకు అన్ని ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ గా ఉన్న కాలేజ్ ఫీ కొంచెం గైట్ లోనే తక్కువ అండ్ బ్రాంచెస్ కూడా గైట్ లోనే ఎక్కువ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి సెవెన్ బ్రాంచెస్ ఉంటే అక్కడ మనకి లెవెన్ బ్రాంచెస్ దాకా ఉన్నాయి ఇక ఓన్లీ బీటెక్ ఉంటాయి కాలేజెస్ లో అంటే ఇందులో ముందుగా మనం ఎన్ఈసి చూసినట్లయితే ఎన్ఈసి లో ఎంటెక్ ఉంది అలాగే ఎంబీఏ ఎంసీఏ కూడా ఉంది అనమాట సేమ్ గైట్ లో కూడా ఎంటెక్ ఉంది ఎంసీఏ ఉంది ఎంబీఏ ఉంది ఇక హాస్టల్స్ అవైలబుల్ గా ఉంటాయా అంటే ఎన్ఈసి లో బోత్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ కి హాస్టల్స్ అనేవి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి ఇందులో ఏసీ అండ్ నాన్ ఏసీ ఫెసిలిటీ కూడా ఉందన్నమాట గైట్ లో హాస్టల్ ఉందా అంటే ఉందండి బోత్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ కి సపరేటెడ్ హాస్టల్ ఫెసిలిటీ అవైలబుల్ గా ఉంది అదేవిధంగా నైన్ ఫార్టీ టూ బెడ్స్ కలిగిన హాస్టల్ ఉందన్నమాట వీళ్ళకి ఇక ఎలిజిబిలిటీ ప్రాసెస్ ఏంటి ఈ రెండు ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ లో జాయిన్ అవ్వాలి అంటే ఎలిజిబిలిటీ ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ సీట్స్ ఏమో త్రూ ఎంసెట్ క్వార్టర్ కింద ఫిల్ అవుతాయి అదేవిధంగా థర్టీ పర్సెంట్ సీట్స్ ఏమో త్రూ మేనేజ్మెంట్ కోటా కింద థర్టీ పర్సెంట్ లో కూడా ఫిఫ్టీ ప
మీకు ఫీ రియంబర్స్మెంట్ అనేది రాదు ఇక్కడ ఎంసెట్ క్వాలిఫై అవ్వాల్సిన అవసరం కూడా లేదు కాకపోతే సిక్స్టీ పర్సెంట్ అబౌవ్ మార్క్స్ ఉండాలి ఎన్ఆర్ఐ కోట కింద సీట్ కావాలంటే నాన్ ఎన్ఆర్ఐ కోట కింద సీట్ కావాలంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అబౌవ్ ఉండాలి మీ ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ ఇక రిమైనింగ్ పేమెంట్ అంతా మీ ఇష్టం ఎంత ఏంటి అనేది మీకు కాలేజీకి మధ్య ఉండే అండర్స్టాండింగ్ బట్టి ఉంటుంది మ్యాథ్స్ థర్టీ సీట్స్ ఉంటాయి కదా థర్టీలో ఫిఫ్టీన్ సీట్స్ మళ్ళీ మీకు కేటగిరీ బి కౌన్సిలింగ్ కింద ఉంటుంది అనమాట సో కేటగిరీ బి కౌన్సిలింగ్ కింద చూస్ చేసుకోవచ్చు తక్కువ సీట్సే కదా సో చాలా తక్కువ అయిపోతాయి అంటే ఫాస్ట్గా అయిపోతాయి అనమాట ఇక మేనేజ్మెంట్ కోట ఫీ ఎంత అంటే బోత్ రెండు ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ కూడా ఎంత అనేది ఎక్కడ డిస్ప్లే చేయట్లేదు యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ నామ్స్ అని చెప్తున్నారు అంటే నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్కి ఎలా ఉంటే అలా అంటే గవర్నమెంట్ ఎలా ప్రొసీడ్ అమౌంట్ అలా డైరెక్ట్ కౌన్సిలింగ్కి వెళ్ళమంటే కౌన్సిలింగ్కి వెళ్తారు ఏది కేటగిరీ బి మేనేజ్మెంట్ కోట కింద కూడా లేదు పేమెంట్ సీట్స్ అమ్ముకోండి అంటే అలా అమ్ముకుంటారు అట్లా గవర్నమెంట్ ఏది చెప్తే అది చేస్తామని వీళ్ళు డిక్లేర్ చేస్తున్నారు ఇక బస్సెస్ ఉన్నాయంటే బోత్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్కి బస్సు అనేవి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి సో నర్సరావుపేట ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ విషయానికి వస్తే మనకి కొన్ని రూట్స్ చెప్తాను గుంటూరు అద్దంకి సత్తెనపల్లి పిడుగురాళ్ళ కాలంపూడి వినుకొండ చిలకలూరిపేట ఈ రూట్స్కి బస్సు అనేవి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఆర్టీసీ బస్సెస్ కూడా మీకు రెగ్యులర్గా ఉంటాయి ఇక బస్ ఫెసిలిటీ గైడ్ విషయానికి వస్తే ట్వంటీ టూ బస్సెస్ ఉన్నాయి సో రాజమండ్రి సరౌండింగ్స్ మొత్తం కూడా వీళ్ళు వీళ్ళ యొక్క బస్ రూట్స్ అనేవి చుట్టుపక్కల అన్ని వాళ్ళకు కూడా వీళ్ళ బస్సు అనేవి వెళ్తూ ఉంటాయి ఇక ప్లేస్మెంట్ విషయానికి వస్తే ఈ ఇయర్ ఇంకా ప్లేస్మెంట్స్ అయిపోలేదు కాబట్టి సో ప్రజెంట్ ఉన్న ప్లేస్మెంట్ చూపించి మనం ఇది కాలేజ్ బెటర్ ఈ కాలేజ్ బెటర్ అని చెప్పకూడదు ఎందుకంటే కొన్ని కాలేజ్కి త్వరగా ప్లేస్మెంట్స్ అయిపోయి ఉండొచ్చు కొన్ని కాలేజ్కి కొంచెం లేట్ అవ్వచ్చు సో ప్లేస్మెంట్స్ అనేవి కంప్లీట్గా అవ్వకుండా వాటి అప్డేట్స్ని మనం చెప్పకూడదు కాబట్టి చెప్పట్లేదు కాకపోతే ప్రీవియస్ ఇయర్ ఏమేమి కంపెనీస్ వచ్చాయనేది డిస్కస్ చేద్దాం అదేవిధంగా ఈ ఇయర్ ఎప్పుడైతే ప్లేస్మెంట్స్ క్లోజ్ అయిపోతాయో వెంటనే వాటి మీద అప్డేట్స్ ఇస్తాను సో ఆ అప్డేట్స్ మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇక ఎన్ఈసీలో ప్లేస్మెంట్ విషయానికి వస్తే ఏడిపి బైజూస్ క్యాబ్ జెమినీ డిఎక్సి డెలాయిట్ ఎఫెక్ట్రానిక్స్ హెచ్సిఎల్ ఐబిఎం మైంట్రీ ఎన్టీటి డేటా టీసీఎస్ టెక్ మహేంద్ర విప్రో ఎక్సెట్రా ఈ కంపెనీస్ అన్ని కూడా ప్రీవియస్ ఇయర్ వచ్చాయి ఇక గైడ్లో మనకి ప్రీవియస్ ఇయర్ వచ్చిన కంపెనీస్ విప్రో వచ్సా కాగ్నిజెంట్ ఇన్ఫోసిస్ ఎన్టీటీ డేటా టీసీఎస్ హెచ్సిఎల్ రిలయన్స్ అసెంచర్ ఎక్సెట్రా సో ఇది ఆల్మోస్ట్ కంపారిజన్ వీడియో అనమాట ఆల్మోస్ట్ అన్ని టాపిక్స్ కవర్ చేశాను ఇక మీరు చెప్పే ఆడిటోరియం లైబ్రరీ తర్వాత క్యాంటీన్ ఎవ్రీథింగ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు దాకా కాలేజ్ ఎప్పుడుదో నైన్టీ నైంటీ ఎయిట్ అంటే అది ఎప్పుడు చెప్పు మీరు అప్పుడు ఇంకా పుట్టుగా ఉంటారు మేమే పుట్టుంటాం అప్పుడు మేమే పుట్టున్నాం సో అప్పటి కాలేజ్ కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఓవర్కమ్ చేసేస్తుంటారు రెండు బాగుంటాయి సో మీరు రాజమండ్రి సార్ అయితే రాజమండ్రి సార్ కాలేజ్ చూజ్ చేసుకోండి ఇటు గుంటూరు సార్ అయితే గుంటూరు కాలేజ్ చూజ్ చేసుకోండి బౌత్ కాలేజ్ కూడా బాగుంటాయి మీకు ఇంకా క్లారిటీ కావాలనుకుంటే డోంట్ వరీ అన్ని కాలేజ్ యొక్క కంపారిజన్ వీడియో చేద్దాం సో దాన్ని బట్టి మీరు ఒక అనాలిసిస్ వస్తుందన్నమాట మీరు ఏది జాయిన్ అవ్వాలి అనేది మీరు అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది కదా అప్పుడు మీరు చూజ్ చేసుకోండి ఓన్లీ ఒక వీడియో చూసి ఒక కాలేజీ నేను చెప్పాను ఇంకో చెప్పాను కాలేజ్ జాయిన్ అవ్వద్దు ఓకేనా మీరు అన్ని వీడియోస్ చూసి ఏది బాగుందనిపిస్తే అది జాయిన్ అవ్వండి సో మీకు అందరికి ఉపయోగపడాలనే ఉద్దేశంతోనే కాలేజ్ కంపారిజన్ వీడియోస్ చేస్తున్నాం వీటికి ఒక సపరేట్ ప్లే లిస్ట్గా ఉంటుంది అనమాట కాలేజ్ కంపారిజన్ అని ఆ ప్లే లిస్ట్ యొక్క లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది ఒకసారి చెక్ చేయండి అన్ని కాలేజ్ యొక్క వీడియోస్ ఉన్నాయి థ్యాంక్ యూ ఫర